Hallo, hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin, Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Oder wie ich es eigentlich schon nennen will: Xenoblade Chronicles 3, der Film. Warum sage ich das? Äh, beim letzten Mal sind wir hier in die City reingekommen und hatten sau viele Sequenzen vor uns und ich glaube, das wird heute nicht wirklich viel anders sein, dass wir wahrscheinlich uns jetzt erstmal wieder so also mindestens 10 bis 20 Minuten Sequenzen geben können, das ist nur grob geschätzt, ich habe keine Ahnung, was da jetzt alles auf mich zukommt, ich glaube, ich werde heute nicht viel im Bild sein. Ich entschuldige mich nochmal für den Cliffhanger, der letztes Mal entstanden ist. Ich packe mich jetzt einfach aus dem Bild. Wir folgen der einen Frau wieder mal. Und ich halte so lange die Klappe. Bis äh, die Sequenzen aufhören hier in der City. Ja dann. Folgen wir mal Schaden hier. Also ich halte während der Sequenzen die Klappe. Tyon, look. Hmm. It looks the same as the one before. Who are they? The first Ouroboros. The founders, we call them. The first Ouroboros. That one. She looks a bit like Mimi. Look at this. He's got Noah's chin. And the others... They don't look like anyone. Tell us about them. Long, long ago, they gained the power of Ouroboros. It let them match Mobius blow for blow. The city folk you see here, we're all descended from them. Bound by their blood. Mm. It was the Queens, so they say. Kevis and Agnes. Their powers united, created Ouroboros. Ouroboros are the only ones that can take down a Mobius. Although, there can only be six Ouroboros alive at one time. By activating the stone's cage here, those with aptitude can become Ouroboros. Only six? Why so few of them? I get it. That's why they got so upset. finally clicked? There's only so many seats and stones. The one that my father was moving, it took a long time to be found. I think I'm finally getting the gist of this whole Ouroboros deal. But the queens? Not those sham figureheads in the castles. The real queens. Yes, real queens! I knew that soulless piece of clockwork junk wasn't the real deal. Does that mean our queen is false too? Mm. We're still trying to pinpoint the true queens. They're out there somewhere, sleeping. What for? Why else? To take our world back from Mobius and set things to rights. The true queens will help us there. Hang on a bleeding second. Ouroboros were born, like, generations ago, right? But you said the queens are sleeping. Are there humans who can even live that long? Now that, I don't know too much about. Then what do you know? Well, the legend goes that... both of the queens, their lifespans are supposed to be incomparably longer than ours. And you're pinning your hopes on that? At the moment, that's about all we can do. All right. So, when the world is back to rights, then what? The people you've seen here, the way they live their lives, that could be everyone. Babies, children, adults, the old, they're all a part of nature's cycle. And that would go... for us too. Hmm. 
There'll be more to life than just fighting to survive. We'll weave the tale that we were always meant to tell. Don't give up. Ten years? You kids deserve better. The only thing that can change all this is the will of Ouroboros. You kids and your love. Though, some of us around here still ain't too keen on the idea. What? So, those people from before? They're happy living in the moment. As long as they can hide away and cover their eyes, they don't give a damn about the rest. So our lives mean nothing to them? If they can't see or hear you, then as far as they're concerned, you don't even exist. Closing their eyes to what's in front of them. A lot of folks here think that way. But that's... That's just like Mobius. Then the only difference is whether or not they benefit directly. You catch on quick. I can see why my dad chose you guys. But the will of the Founders, it lives on in us warriors. Mobius can't reign forever. If we can continue freeing young folk like you, maybe life can get back to how it should be. That would be best for all of us. For sure. I'm with you. I think we'd have to be lunatics not to believe you, after what you've shown us. <laughs> I believe it too. Seeing how you live your lives, it made me feel really envious. Feeling that warmth, part of nature's cycle. We need to protect that. I agree. It was so... precious. Also deswegen hassen die uns. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, warum Manana und Riku jetzt nicht auch Uroboros werden können, weil nur sechs existieren dürfen. Hochinteressant. Okay. Looks like colony relations have changed. Man, I think I need some time to process all this. Yeah. Uh. Quite a weight to carry. Absorbing all this in one go. Jetzt muss ich erstmal sacken. Und da sollen wir schlafen. Okay. Okay. Diese Kantine werden wir besuchen gehen.
Wir kommen zurecht. Wo ist Kantine? Boah, sind da viele äh, äh, zum Erkunden. Wo ist Kantine? Das interessiert mich gerade. Platz der Stille, Gedenksteine. Ich bin auch definitiv dran vorbei, oder? Nicht? Die Kantine wäre in der Richtung, hieß es gerade eben. Allein schon für den Reisepunkt eben kurz hier hingegangen. Ah, hier ist die Kantine. We could do with some food. Frisch Fisch City Park und so. Erhöht EP. Einfach mal essen. Und nein, schon damit äh, man Nana es kochen kann. Rüglandsparzer. Hat sie dadurch gelernt. Okay, mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur äh, hier das Essen holen, damit ich selber kochen kann. Rüglandsparser. 20% EP, 10% Beute. Sieht lecker aus. Na gut, dann auf ins Wohnheim und zur nächsten Sequenz. Mr. Fassi Fass. Good to add more names. Hello. Ja. N, you say. You know him. I know of him, definitely. He's been a real thorn in the city's side. Sounds rough. He slaughtered many of my people in cold blood. Huh. Why bring him up? Uh, well, no reason. Hmm? What's wrong? Is it something Monica said? Is there a problem? No. Don't worry about it. It's just a passing thought. Yeah? Oh, I got some news earlier. We're not sleeping in tomorrow. Our briefing starts early. Get some rest while you can. Yeah. I'll do that. Okay. Good night. Wieso sollten wir denn nervös sein?
werden es schon finden. Es hieß ja, wir wären dran vorbeigekommen. So, mal eben kurz gucken. Karte, dann weiß ich ja mehr. Noch einmal geradeaus durch. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, ihr werdet mich wahrscheinlich heute nicht sonderlich oft im Bild sehen. Äh, hier rum, wenn ich die Karte richtig deute. Hier sind echt viele verschiedene Wege. Das ist eine, eine Leiter. I think we can take that elevator down to the war room. It's been a while since my last war council. Hope this isn't one of the boring ones. Doch wahrscheinlich schon. Sprechen wir nicht mal langweilig. Now we wait. Up the hunten. That's Monica. Okay then. Sneaking into Agnes Castle, huh? Seems we won't be catching a break anytime soon. So this person who knows where the true queens are. Uh who was it again? You're looking for Gondor. Ah, that's right. So then, we've just got to find this Gondor, break him out of the prison camp and get the spark out of there. Hmm. Luckily, they don't kill us immediately after we've been captured. We're held beneath the castle, in a detention facility. To perform forced labor? There's that as well. But mostly, it's to set an example. Example? On the day of an eclipse, once a year, they hold a mass execution of prisoners at Hope's Rest, a hill on the castle's south edge. The whole event gets projected, high into the sky. Oh no. So that's what you meant. It's to show us we're powerless. And the place they do this is Hope's Rest. What kind of sick joke is that? The next eclipse falls about a month from now. So that's our deadline for what we've got to do. Contact the prisoner and get the intel on the Queens. A month. Mio. Well, no two ways about it. We better get started now. Yeah, and we better hurry. We can't waste a single day. Let's say we make it in without a hitch. Won't the you know what give us away? Uni, I don't think we do know. The red glowing Mobius eye thing. Oh, that. Those eye patches I gave you? There's a special alloy embedded in them. Long as you got that, you'll be near invisible. Slip clean under their noses. And after we've got the info, how do we get out? You've put the Cavesi Annihilator out of commission. I'm sure you'll think of something. Even if we get out, what about your lot? You don't need to worry about them. They knew the risk. That doesn't make it okay. Yeah, well, that's how we do things. But still. I'll tell you to be prepared to make sacrifices.
All right. Huh? However, only as our absolute last resort. Is that fair? That's awfully kind of you. The kind doesn't win wars. There's a Nopon called Samon in engineering. He'll be able to find you a way into the castle. Get the details from him. Danke. Ne, die mögen uns davon nicht genug. Dann mal los. Wo finde ich den Samon? Oh, jetzt sind hier Nebenquesten. Dafür muss ich nach Cadenzia. Hallo Monika. Warte mal, Kadenzio. Ach, das ist ja direkt bei dem Schwert. So, einfach in die Richtung da. Kann ich hier irgendwo runter? Ah, hier komme ich runter. Okay, ich bin so blöd, eine Treppe zu sehen. Das sind coole Robos. Ich habe einen Neonenbooster. Niemand kann mich mehr aufhalten. Ja, das ist Samon. Er hat einen Bart. Ja, das denke ich auch. Ja, eine von uns hat nicht mehr so viel Zeit.
Ah, okay, die können nicht durch den Nebel glotzen. Äh, was brauchst du denn? Warum trägt er eigentlich keine Augenklappe hier unten? Ich dachte schon. Ich werde hier von einem Ort zum nächsten geschickt. Wieder nach oben, würde ich sagen. Und wieder hoch. So, hier bin ich. Ja, aber irgendwie mögen ich ein paar nicht. Äh, ich wollte jetzt eigentlich erstmal die Nebenquesten absammeln. Äh, schon mal. Ich glaube, jetzt kann ich mich wieder ins Bild packen. Was haben denn die händler hier so schöne äh, Sachen? Inguave, Königspilze, Bombenspargel. Essen. Soweit das Auge reicht, haben sie. Oh, der Shop hier ist ein bisschen größer. Angriffskraft um 25% erhöhen. Klingt eigentlich auch äh, nicht so doof. Ich wollte aber eigentlich die Nebenquesten absammeln. Äh? Ich glaube, jemand hat was verloren. Das, äh, das Bild, das sieht schon nach Spaß aus. Hier ist auch 100 Pro was versteckt. 
Ja, das Nichts. Ich habe das Nichts gefunden. Ja, die Höhen haben wir ja gesehen. Ich rede jetzt mal nicht weiter mit den Leuten hier. Das kann ich auch offscreen machen. Größte Frage ist eher, ob sie die überhaupt abgeben wird. Weil wenn ich reich höre, dann höre ich geizig. Oh nee, aus Politik will ich mich raushalten. Ach, Konserven, ich habe Konservativen verstanden. Ah, okay, ich habe mich doch nicht verlesen. Ein geheimer Code. Okay, dann weiß ich, wo ich beim nächsten Mal hingehe. Good to add more names. Außer, das ist jetzt recht nah. Das ist ja direkt hier vorne bei den Klippen. Na gut, da kann ich dann heute noch hin. Ich glaube, ich bin sowieso auf der falschen Seite dafür. Diese äh, Brücken, äh, das sind so Orte, da will ich nicht kämpfen. Ne? Die brauchen mich nur einmal da hinten werfen. Ich fliege die Klippe runter und bin tot.
Ja, ich war vorher definitiv auf der falschen Seite. Auf der anderen Seite komme ich aber zum äh, Container. Alter, wie viel Klett. Nee, 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 denn doch. Heute gehe ich unter die Gipfelkletterer. Ach, tolle Info. Und dafür fühlt man sich den Hintern ab. Ein Container, der den würde ich aber trotzdem gerne mitnehmen. Oder auch nicht, weil da ein Boss steht. Und ich heute keinen Boss mehr machen will. Wonder what's inside. Senna, maybe we could all walk closer to you. Hallo Frau Miori. Und hat sich doch 100% gemerkt. Nur Pond braucht Hilfe, Hilfe. Alle außer einer haben es verdrängt. Ich sagte doch, es ist ein Code. Ich sage, ich werde rumgereicht. Irgendwer wird sich nähern, wenn ihr es schon so anspricht. Ist allerdings auch wahr. Ich würde ja eigentlich lieber äh, helfen, aber ich glaube, dann wird sie böse, also warte ich lieber. Ich 
Ich glaube, ich kriege einen größeren Krieg an, wenn ich reingehe. Oh, hi. Brave Vögelchen. Welches Level habt ihr denn? 42. Äh, der Kampf wird nicht lang dauern. Und damit ihr. Check. Meisten haben wir jetzt schon ausgeschaltet. Und letzter Tod. Das ging relativ schnell, wo einmal eine Runde geflogen ist. Yo. We should be done with the ether cylinders now. Let's get back to Mr. Salmon. A ship, huh? I'm on board for that. Okay, ich würde mal sagen, das Schiff, das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir haben ja gesehen, dass es noch das ein oder andere Gespräch äh, hier in der City gibt und auch Nebenquesten. Und ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal, bevor wir uns auf das Schiff setzen. Ich komme übrigens mal eben kurz ins Bild zurück. So. Ich habe ja von vornherein gesagt, dass ich heute wahrscheinlich nicht lange bzw. nicht viel im Bild sitzen werde wegen Sequenzen etc. Und ich lag ja auch richtig. Äh, ja, beim nächsten Mal gehen wir die ganzen Informationen durch. Ich werde nochmal äh, auf jeden Fall komplett durch die City rennen, bevor ich die Informationen durchgehe. Weil kann ja sein, dass ich noch die ein oder andere Information finden kann. Ich werde den Boss, der da vorne die ganze Zeit rumgeschwebt ist, dann noch bekämpfen bei dem Container. Und Rest gucken wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.